。はい。今日は画家で水彩画講師をされていらっしゃる山根幸恵さんにお話を伺います。幸恵さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。では、早速なんですが、幸恵さんの夢やビジョンは何でしょうかはい。えー、と人はみんな豊かに生きられるということをあの考えています。でその豊かさっていうのはあの別にそのお金持ちになるとか何かしらの,その権力とかを持って自分の思い通りに周囲を操作するとかあのそういうようなことではもちろんなくってあの今の時代さまざまな制限からえー、と人個人個人がこう解放されてそれぞれの実行実現をしてでさらにそんな人たちの集まりつながりでこう社会が構成されていくそんな時代になったんだなとあの今思ってでその過渡期なのかなというふうに今思っています。はい、で,でそうですねそのためにはやっぱり自分自身の,あのちょっと抽象的な話になっちゃうんですけど、はい、それぞれの,あの心の深いところとこうつながってで自分の,あのなんて言うんだろう,こう魂の思いっていうかそのお腹の底で感じてるような思いと自分の言動なんかをちゃんと一致させてで自分の頭と体を使ってで考えて創造的に生きることを。だと思っていますでそのためのその手段というかあの役割がこう私にとっては絵画とか芸術の分野なんだなっていうふうにあの思っています。で、えー、と今はこう絵を描いていてまたその講師の立場にも立たせていただくことでそのようにあの人生を歩んでいきたいなと思っています。で今あの本当に何でしょうチャット GPT とか最近すごくあの話題に出ていますけど、はい、高度な情報化社会ですし、あのー、その私そうですねコンピューターとかあと、ね、人工知能とかそ,そういった時代インターネットで世界中がつながっている時代なので,でもだからこそ、あのー、自分の体を使ってあの感じたものを表現するとかあの考えることっていうのがとても大切だってすごく思うんですね。であの今、うん、なんかねそのチャット GPT なんかもあの大学入試の問題も相当正解できるというか私、はい、論文も書けるし、はい、あのいうふうにあの言われてますし。はい AI で絵も描けるし絵も作れるし音楽もできるしいろんなことがこうできる時代になってしまいましたよね。うん、で,、うん、でそれって本当にこう便利だしあの本当に人類がより豊かに生きるための,あの発明っていうかだと思うんですけれどもあのでもやっぱりその何て言うんだろう人間ってやっぱり動物性があるじゃないですか。とか動物じゃないですか。で、命が、あ限りある命があって、はい、でその親がいて、で、それでそのお母さんの体からを通してこの世に生まれてきて、で必ずその死にますよね。はい、で、うん。で、そういう、この、なん,なんていうのこう身体性があるっていうか例えば何かお腹が空いたとかあとこう悲しいなとか嬉しいなとかありがたいなとかそういう感情ってもちろん機械があのこういう時はこういうふうに反応するのが正解みたいなあの、はいうん、感覚ですかねそういうのってあのきあのできるプログラミングとかもできると思うんですけれども。あのやっぱそうじゃない部分の大切さっていうのがあのますます何て言うんだろう重要になってくるしうんそういうことをもっと大切にする世の中になっていくと思うんですよね。うん、そういう人間ならではのこう切実な感覚っ
っていうんですかね。で今まではなんかそういったこう自分の感覚みたいなものを逆に蓋をしなければ生きていけない社会に適応できていけないとかこう、はいうん、そういうようなのってあったと思うんですけどこれからはもうそうではなくって、うん、なんか逆,逆になっていくっていうか自分自身がその感じたことをあの大事にそれ事にする。うんあのーそのむしろそのか今まではその感覚が研ぎ澄まされてるからこそこう平穏な日々が逆に送りづらかったりとかあのそういったこう不便になっていたのがでも逆にやっぱりそれが大事にされていく時代にもなっていくと思いますし、うんあのー、でまたなんかそういうようなものをこう消化できるっていう、まあ、どう消化,し消化していくかっていうあのあの食べ物の消化ではな,まあ、ではなく、消化していく。はいまあ、でも、つ、ま、な、あ、がってるのかもしれない、同じかもしれないんですけど、はい、その消化も消化も。だけど、うん、それがなんかこう、芸術とか文化の分野っていうか、よりあのそういったふうにな,んかなっていくのかなっていうふうに、えー、と思っています。はい。ありがとうございます。じゃあ、誰もが心豊かに生きられる、そんな時代を作りたい。まあ、それがそういうなんかイメージで夢を描いていらっしゃるのかなって今お,お話を伺っては思ったんですが、うんうん、そうですねあの、うん、作りそうですね私がそんな多分そのビビたる力で何かできるっていうわけじゃないかもしれないんですけどあのそういうふうになっていくし自分がそうでありたいなっていうふうにはい。思っています。はい。はい、ありがとうございます。すごいですね。なんかその実行実現表現のね、こうイメージっていうか、それをまあ絵画でね表現なさっていらっしゃるんですね。ありがとうございます。ではですね、そのようその夢を具現化するためにどのような目標や計画を立てていらっしゃいますか？はいあのー、そうですね、えっと、今、私がやっていることに限定するとすれば、あのーまあ、芸術とかそういった文化を通して、まあ、生きがいとか、あと楽しさとか、まあ、喜びとか、あとまあ成長だとか、あのー、そんなことを自分自身と、あとその周囲ですね、環境だったり、あと関わっている人たちだったりと、こう連携して、そんな風な道をこう歩んでいけたらいいなと思っています。あのーうんそ,まあ、そういうふうに、あのー、やっていく、うん、と思っています。で、こう芸術って、その本質的には、あのー、すぐにこう例えば何かの役に立つとか、あのお金に。なるとか、あのー、人にこう認めてもらうとか認めてもらえたりとかっていうものではないんですよね。で,で,もで、まあ、そんなことをやっていたからといって今日明日のご飯が食べられるとか、あのー、というわけではなくてでもデザインなんかはまたちょっとこう産業っていうかちょっと違うんですけれどもと思うんですけれども。うんであのー、でも、そうですね、なんかでも、その産業とか、そういった、あの今日明日の、あのー、今日明日すぐに役に立つような、あのー、ものではない、そういった文化とかも、そういった人間の活動っていうか、そのなんか、うん、でも、その生命の根源っていうか、なんかそこの、そこの方ではみんな全部つながっていると思っていて、で、えー、とそのつながって、っているところの真相っていうんですかね、こうそ,そこにこうたどり着きたいっていうか、うん、あのそこを覗き込みたいっていうか、あのそんな目標っていうか、なんだろう、そこを、結局そこを目指してるのかなっていうあの感覚がなんとなくあります。で、その真相っていうのも、深い層っていうのもあれば、真実の層っていうのもあって、はいはいうん、で、あのー、結局なんか、何をやってもどんな活動をしていたとしてもやっぱりそこのそこではこう
うん、なんかこうつながっていてでいやなんかそのたどり着くところがあるんじゃないかなみたいなあの、うん、そんな感じで、はい、います。はい、でそうですねでなんかこう、まあ、私はその絵を描くっていうことを、まあ、一生がやってでそれで他の人に、まあ、ご奉仕もさせていただきながらこう自分は変化を恐れず。あの中央を生きていけたらいいなって思っています、えーうん。ありがとうございます。すごいかなりその心のあり方のことを、うん、あのご自身のその夢のあの目標や計画に置いていらっしゃるんですね。はいありがとうございます。ではですね。その目標や計画に対して、現在、どのような活動指針を持って、どのような基本活動をされていらっしゃるんですかはい、えっ、ー、とですねあの、これもそのちょっと自分が尊敬する方が、つい先日おっしゃっていたことなんですけど、まあ、自分の我欲をこう超えていくっていうか、あのまあ、目をこうよく開けてこういろんなものをこう見るっていうか、はい、あとそれをこう感じ取る感覚っていうんですかねあのそれはすごく大事にしなきゃいけないなっていうふうに思っています。でえー、とあと人との関わり方とか関係性もあの大事ですし大切にしなきゃいけないっていうふうにこう思っていて。でなんかやっぱりその嘘は言わない、まあ、もちろんそのなんかいい、ね、つくべき嘘っていうのもあるのかもしれないんですけどその自分の心に嘘はつかないっていうかあのそういったこともあの大事だと思いますしあとあの「天望開会祖にして漏らさず」っていう言葉が、ね、あ,のありますけどあのこれはそのなんか、えー、と天の網の目で。どんな悪行の報いからも逃れられないっていう意味なんですけどあのそれっていうとなんかこう悪いことだけじゃなくっていいことも絶対あの天は見ているっていうか、うん、だと思うんですね。で全方に対しても本当にそう同じだと思っていてでやっぱりその善と悪とかってこう簡単には切り離せないものだと思うしうんとそれこそがなんかこう網の目のように。を連携し合ってつながっているうんと思います。で、なんかそういうことをこう意識しているだけでも、そのなんか軽はずみな行動っていうのはあの抑えられると思いますし、あの逆に何かこう失敗しちゃったとしても、あの救いがあるっていうか、その逆にその自分悪行を捉える網の目っていうのもあれば、自分を救ってくれる。網の目っていうのもありあるって思うんですね。で、うん、であとやっぱりあと、投影ですかね、投影に関してはあの、まあ、心理学の分野になっちゃうんですけど、すごく気をつけることだなって、いつもあのそれは人間関係の中であの気をつけることだなっていうふうに思っています。うん、で、なんかこう,そう、あとやっぱり探求心を持ち続けることとか、あとそう人とのつながりを大切にすること、あと人を尊敬することですよね。で、尊敬できないなって一生思っちゃうあのものが目の前に現れたとしても、やっぱりそこでその人の尊敬できる面をすごくこう目をこう開いて、あの目は私は細いですけど、あの目を開いてこう探すっていうかあの、それはすごく大事なことなのかな、どんな人と関わる上でも。うん、大事なことなのかなってすごくあの思ってます。それは年齢が上だろうが下だろうが、あのあのどんなあの立場の方であろうが大事なことかなって思ってます。であと、私の仕事で言えば、やっぱり技術を磨く努力をする、はいうん。技術だけではないんですけど、技術を磨くっていうことは絶対大事で、あとやっぱり人任せにしないっていうことも大事かなって思います。うんそんなことも、うん、自分の頭と体を使って考えて行動するっていうか、ここは、うん、あの大事なことなのかなって思っています。はい。ありがとうございます
<笑>すごいですね。もうなんか日々のこの活動といいますかがすごいやっぱり心の在り方というかなんかねすごく深いところを大事にしてのその絵画で一枚っていう、うん、ちょっと私の本当に初めての今日は出会いでちょっと驚いているんですがいやそんな深いところからこう日々のね心の在り方っていうところを意識していないと一枚のね作品が描いていくことができないんだなっていうところが、うん、見えてきてちょっとあの驚いています。はい<笑>ではですね、そんな素晴らしいですねあの活動をされていらっしゃるんですが、そもそもですねその夢やビジョンを持ったきっかけって何だったんでしょうか、そこにはどのような発見や出会いがあったんですかそうですね、そんなになんか私、も本当、口ではいくらでも偉そうなこと言ってて、本当にじゃあ、実際どうなのかって言ったら、本当に恥ずかしいんですけど。あのそのこういうふうなことを考え出したきっかけっていうのがやっぱりその私自身は多分そ,のそこそこ,こう平均点で平均的に、まあ、普通に恵まれてあの生きてこれた成長できたんですけどやっぱりそのなんか、まあ、じ人生の一大事っていうか私にとっては一大事だったんですけど、はい、そのやっぱり子供長男が。まあ、発達障害があったんですねであのそのことでなんかこうまたそ,のそれに関連していろんな出来事があってあの今まで全然見えてなかったあの見えてなかったものにすごく気がつかされることになって、はい、で本当にその時にいかにその自分が傲慢に生きてきてでしかもなんか自分の人生をもう居眠り運転みたいな。あの感じでこうなんか生きてきたんだなっていうふうにこう、まあ、気がつかされたっていうか、はい、なんですよ。でよくなんかねいろんな人でもその命に関わるような大怪我とか大事故とかされて人生が一変したみたいな話ってよくあるじゃないですか。はい、私自身はそんな命には関わってはいないしそんな大怪我とか大事故ってことにはならならかったんですけど、はい、結局それで済んだっていうのは本当にその親族もそうだし友達とかあの周囲の人たちが本当にいい人たちだったんだなっていうかあのも,うものすごい恵まれていたっていうことにも、うんまあ、でもかといってそのことを私が、ね、ちゃんとあの恩返しできてるかどうかっては全然してないと思うんですけどあのっていうことがすごく。あの気がそのことにも気がつかされましたで、まあ、そこからですねで、まあ、ようやくなんかこう本,本気で生きようみたいな感じっていうのが始まったっていう、うん、あのところがあります。うん、で本当にその時は一時期もこの世のどこにもこう居場所がないようなこう気持ちっていうかあのっていうところもこう経験しているので、うん、なんか。そうですねだからそれがなんかこうな,なんだろうだ,だんだんこう自分の弱いところとかも受け入れられるようにもなりつつまだまだですけどあのー、なんかだからこそこう本当に思うことをやっていこうみたいな、あのー、感じにこう想像的に。生きようっていうふうに思うようにこうなれた、うん、っていうふうになんか、うん、思います。はい、ちょっとですねあのもう少し補足でお聞きしてみたいんですがあのそのお子さんのことがあって。まあ、ご自身がすごい、なんですかね、今まで傲慢だったとかっていうことに気づいたり、あとは、なんかここまでやってきたことが自分がもう居眠り運転でしてたぐらいっていうところにあの気づいて、そこからこう本気で生きようって思われたっていうことがお話があったと思うんですが、なんか、どんな、どんな、その、なんですかね
、どんなものが見えたから、いや、本気で生きよう、生きなくちゃって思ったのかなって。だもしかしたらたくさん事例があったかもしれないんですが、なんか一つだけ例え話でも結構なんですが、どんなこんな衝撃的なっていうか、私生きてないんだとか、これまでの人生は居眠り運転だったんだとか、なんかそこに気づかされた、なんかもうちょっと具体的なこう事件、というか出来事があったら一つ教えていただきたいなと思ったんですがなんか結局その子供をまを、あ、親になってるわけですから、はいまあ、このように送り出したわけですよね。はい、責任っていうか何ていうのかな結局その自分が、まあ、もちろんその、まあ、いつか子供は手を離れて世の中の器の中で。こう生きていくんですけれどもそれまでにその自分が、あのー、ちゃんとなん,なんでの結局自分が持っているものしか与えられないわけですよね。はいはいうん、で,、あのー、でやっぱり子供が小さいうちはそれは親の責任だと思うので,、はい、でそのなんかもう学校にも行けなかったし、はい、そのいろいろな。ハンデットはなんかまたちょっと違うんですけれどもその私がや生きてきたようにこうきある意味こう器用にっていうかそのあのー、なんて言うんだろうき器用にえっ、ー、とうまいおいしいところをこう当たり障りないようにというかそう,、ね、そうですねで,ですねや,、うん、やり方っていうのが全然通用しない、はい、ああなるほど、うん、だなって思った時にあ私は本当表面だけ、あのー、眠自分は眠っててもなんかうまいこと自動運転みたいな風に来てこれたんだなそれがいいことかどうかわからないけれどもそれ、はい、だったんだなっていうことに本当にあの気がついてであのそれじゃあ半分も生きてないっていうか、うん、あのっていうところですねそこからですかね本当に、うん、ああそうなんですねいいな、うん、すごい気づきがあられたんですねお子さんどうなんですかねでも、うん、あのど,どうなるかわかんないですけど、うん、でもきっと、うん、自分の人生が居眠り運転だったなんてまさか一生かけても気づかない方も多いのかなって自分がまさか傲慢であるなんて考え直すことが、うん、あの人間の人生に誰もが起こり得ることでは私お話聞いていてないなと思ったんですよね。そうなんですかね。じゃ多分その方は最初からやっぱりその使命を生きてたのかもしれないんですよ。私は本当にそうじゃなかったなって自分で思ったのでそこでこ気がついた。そうなんですね。ありがとうございます。ではですね。その発見や出会いの背景には何があったんでしょうかそうですね、やっぱりな、なんでしょうね、やっぱりそれまでやっぱりこう恵まれてたんだと思うんですよね。はい。で、えっ、ー、と、で、恵まれてて、こう守られてた、そのなんか私はその、はい、あんまり、なんていうんだろう、なんかこう、宇宙的なことってわからないんですけど、その、だからなので、まあねまあ、本当には、まあ、ご先祖様が守ってくれてたのかなとか、はいうん、分かんないですけどそ,のそういうようなことだったりあとやっぱり自分が美術をやってたっていうかそこが自分の中にあったのが良かったのかなってこう思ってます。なんか子育て期間中は本当にでも絵も全然描いてなかったし美術館にすらほとんど行かないくてそっちのことだけだったんですけど、はいはい、今は、うん、あのそれが、ね、一回一段落してからこう美術に戻ってやっぱりその子育てってやっぱりすごく創造的なことなんだと思うんですよね。で,、うん、でやっぱりその芸術作品を作るっていうのも。なんかの同じ難しさだと思っていて、同じ難しさっていうか、はい、でまたその、うんやり、やりがいっていうのかな、<笑>うん、こうだと思っています。うん、でそう、そう、そうですね。あのー、やっぱり、あと人間関係、横のつながりと縦のつながりって、それも血縁とか親子とかだけじゃなくて、縦のつながり、はい、結局世の中でも、ありますよねその自分の年長の方
であったりその年下の方であったり血縁ではないけれども、はい、その縦の重要なつながりみたいな、あのー、そういうのがあってそういったところからこう教えられることっていうかあの受け取ることってああのお互いこう与えられて与えてもらっていることってすごく多いのかなって、はい、思ってます。ありがとうございましたいやーなんかもうすごいちょっと私は今日は本当にすごい見たこともない世界にねあのインタビューを通してあの出会わせていただいて本当にありがとうございましたはいあの幸江さんの夢がですね本当に多くの方にも伝わってあのたくさんの方がですねこれ本当に具現できるようなそんな世界ね共に作っていきたいなと思いましたはい。ではですね、最後になんですが、この撮影さんのメッセージ、夢をですね、聞いてくださったご視聴いただく方に、一言だけメッセージをいただけますか。はい。あの、どんな方でも、その人だけの、あの、生き方っていうか、を想像できるし、それ自体がこう作品みたいなものなので、あの、想像的に、あの、生きていってほしいっていうか私もそうしたいしそうであってほしいというかそういう仲間でいてくださったらいいなと思っていますはいはい今日は本当に素敵なお話聞かせていただきありがとうございましたありがとうございました。